Вот и все, наше изделие готово. Пока-пока. Ставим лайк, кто и правда подумал, что видео на этом закончится. Ну и конечно же, всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас в работе Несер. Кожа Crazy Horse, толщина 1,6 мм. Довольно мягенькая кожа, удобная, приятная на ощупь. И как мне кажется, такая кожа идеально подходит под данное изделие. Не забываем, ссылочки на данную выкройку находятся в описании под этим видео. Три детали с выкройки придется между собой склеивать. На последней страничке выкройки можно посмотреть, как оно должно все размещаться. Берем детали, которые нужно склеить. С одной стороны обрезаем по линии и наклеиваем одну деталь на другую. После чего проверяем размеры. Вырезал кожу под данные шаблоны, приготовил скотч. Единственное, что не делал заготовки под данных 4 шаблона. Их буду вырезать из кусков кожи, которые у меня останутся. Выкройки сделаны под пробойник с диаметром отверстия 1 мм и шагом 5 мм. Сначала обрезаю данные уголки кожи и откладываю их в сторону. Они пойдут под другие шаблоны. Основные детали уже пробиты, вырезаны. Остались 4 мелкие детали, с которыми нужно повторить то же самое. Не забываем также в нужных местах сделать закругление при помощи 20 радиуса. Молнию для изделия использую металлическую, номер 5. Отрезаю ее чуть больше, чем сами заготовки. Обязательно обжигаю края молнии. Данная молния имеет ширину 3 см. В самих заготовках по 7 мм уже снято. Поэтому я делаю отступ в 8 мм, чтобы молния получилась именно по центру. Клей наношу между этой линией, которую начертили, и пробитыми отверстиями. Молнию приклеиваю сначала на одну деталь. После чего приклеиваю уже на вторую, подгоняя, чтобы было все ровно. После высыхания клея я молнию уже вшил. Также пришил днище с одной стороны. Сейчас также буду делать с другой стороны. Пришивается стык в стык, и чтобы сама молния не мешала, я делаю под нее вырез.
Сначала пришиваю две мелких детали к основной, закрываю замочек. После чего состыковываю с днищем и пришиваю его по кругу сбоку, снизу и сбоку. Шов заканчиваю сбоку и прижигаю его. После того, когда дно пришито с двух сторон, выворачиваю изделие и прошиваю сначала одну сторону, потом вторую. В данном месте нужно не забыть пришить ручку, которую я также заранее прошил. Перед тем, как прошить вторую сторону, открываю молнию, так как потом с этим будут проблемы. После этого изделие остается только вывернуть. Я себе помогаю с ликером. Вот и все. Изделие готово. Ну и конечно же подписываемся, чтобы ничего не пропустить. Пока-пока.